ओके बच्चों आप अपन ने रासायनिक काम्यवस्था के बारे में पढ़ा था आज उसी को एक बार फिर से देखते हुए आगे अपन उसके आगे के बारे आयनिक साम्य के बारे में पढ़ेंगे रासायनिक साम्यवस्था में हमने क्या क्या देखा था अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन से थे अभिकारकों की सांद्रता ताप दाप अभिकारकों की प्रकृति उत्प्रेरक और पृष्ठीय क्षेत्र पर यह अपने पिछले अपने क्लास थी उसमें अपने इनके बारे में प्रभावित करने वाले कारक थे आज हम पढ़ेंगे आयनिक सामने के बारे में आयनिक शब्द से आप समझते ही होंगे कि आयन्स क्या होते हैं वे कण जिनके ऊपर आवेश होता है उन्हें हम आयन आयन्स कहते हैं वे कण जिन पर आवेश होता है चाहे वो धनावेश हो या बिन आवेश हो ऐसे कणों को हम क्या कहते हैं आयन और जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और साम्य अवस्था होती है उस समय उस समय जो धनायन और ऋणायन में उनकी जो मात्रा होती है वो उस निकाय में बिल्कुल बराबर होती है इसके बारे में सन अठारह में पैराडे ने सभी जलीय विलेनों में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर होने देने की क्षमता के आधार पर दो भागों में उनको बांटा था पहले थे विद्युत अवघटित जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती और विद्युत अनुघटित जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही वे वे योगी जो जली विलीन में विद्युत धारा को प्रभावित करने देते थे उनको क्या कहा विद्युत अपघट्य और जो नहीं होने देते थे उन्हें कहा विद्युत अनअपघट्य जैसे यूरिया शर्करा जली विलीन विद्युत में चालन नहीं चालन नहीं होता क्यों नहीं होता है क्योंकि यूरिया शक्कर ये सब कैसे योगिक है सहसंयोजी योग आपने सहसंयोजी और विद्युत संयोजी योगिकों के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि सहसंयोजी योगी कैसे बनते हैं जब क्या होता है कि दो जब दो परमाणुओं में आपस में उनके इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है तो सह संयोजी योगी बनते हैं साझेदारी से बनते हैं इसलिए इनमें आयंस नहीं होते हैं इसलिए क्या होता है कि इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है इसलिए इनको अपन बोलते हैं विद्युत अनअघट्य या नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि ये विद्युत धारा को प्रभावित नहीं करते हैं दूसरे कुछ पदार्थ जैसे आप नमक है या जितने भी ऐसे यौगिक हैं जो विद्युत संयोजी यौगिक है कैल्शियम क्लोराइड है मैग्नीशियम क्लोराइड है या नमक है इन सबको जब पानी का जल्दी विलय होता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनको हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं इसमें क्या हुआ कि अब जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया में जैसे कुछ विद्युत अवघट है जबकि जितनी भी अकार्बनिक अम्ल है वो भी क्या है विद्युत के सुचालक है मतलब उनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और छाड़ लवण या जलीय विलन जो होते हैं विद्युत का चालन होता है इसलिए इनको अपन विद्युत अवघट कहते हैं क्योंकि ये विद्युत संयोजी होते हैं इनमें क्या होता है आयंस होते हैं विद्युत संयोजी होते हैं और इनमें आयंस होते हैं इसलिए इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है आयन से आपको भी पता ही चला हुआ क्योंकि धनाभिषित कण और ऋणाभिषित जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो क्या बन जाते हैं धनाभिषित और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं वो क्या बन जाते हैं ऋणाभिषित जैसे आपने सोडियम एन में देखा ही होगा कि एन में क्या होता है कि सोडियम जो होता है वो धनाभिषित होता है और क्लोरिन जो होता है वो ऋणाभिषित होता है क्यों क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है अब इसके आगे अपन जब रासायनिक अभिक्रिया में जो सामने की अवस्था में पढ़ी थी सामने की अवस्था में क्या पढ़ा था कि जब किसी भी प्रकरण में दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से इस प्रकार अंतर परिवर्तित हो रहे हो कि उनकी प्रभावी सामता में कोई परिवर्तन ना हो तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं साम्य अवस्था इसी तरह से क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया उनमें हो रही है उनके आपस में वो एक दूसरे से अंतर परिवर्तित हो रहे हैं अंतर परिवर्तित होने का मतलब ही यही होता है कि जब आयन जो है वो आपस में एक दूसरे से 
जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले हैं वो आपस में किया कर लेते हैं जो वीक वाले हैं वो आपस में किया कर लेते हैं क्लास में बच्चे बातें कर रहे हो आप लोग क्या बात है तो जब आपस में क्रिया करते हैं तो वो नए पदार्थ बनाते हैं और उस समय उनकी सामस्ता जो होती है वो जो पदार्थ बन बना जो पदार्थ बना रहे हैं और जो पदार्थ बन रहे हैं उनके आपस में एक दूसरे की आपकी जो सामस्ता होती है वो बराबर होती है इस अवस्था को हम क्या कहते हैं सामने अवस्था इसलिए जब कोई भी रासायनिक कभी क्या होती है उसमें जो आयंस होते हैं उनमें जब आयंस की संख्या बराबर होती है तो इस अवस्था को आयनिक सामने कहते हैं इसके लिए आयंस की मात्रा किस पे निर्भर करेगी जो आयंस है कि उसमें कितने आयन एक अभिक्रिया के होने के दौरान उस समय उपस्थित हैं इसके लिए अग्निहस नाम के वैज्ञानिक ये नाम आपने पहले भी सुना होगा जब आपने प्रबल विद्युत अवघट के और दुर्बल विद्युत अवघट के या अम्ल और छार के बारे में पढ़ा होगा उस समय आपने ये अग्निहस नाम के वैज्ञानिक का नाम सुना होगा इन्होंने सन अठारह में बताया कि विद्युत अवघटियों द्वारा विद्युत का चालन जलीय विलियनों में आयनों की उपस्थिति में होता है कहीं भी जब विद्युत का चालन होता है साधारण तौर पर भी जो हम देखते हैं जहाँ भी विद्युत का चालन होता है तो वो किसके द्वारा होता है आयनों के द्वारा होता है आयंस जो होते हैं वो जलीय विलियन में होने के कारण विद्युत और आयंस उत्पन्न कैसे होते हैं कि जब जलीय विलियन में कोई भी पदार्थ को घोला जाता है तो उसके अंदर जब भी घोले पर वो अपने आयनों में टूट जाता है जब किसी भी पदार्थ को किसी भी लवण को छाल को या अम्ल को हम पानी में घोलते हैं तो उसके जलीय विलियन में आयंस उपस्थित हो जाते हैं और इन्हीं आयंस की वजह से विद्युत द्वारा प्रवाहित होती है क्योंकि ये आयंस विद्युत के वाहक होते हैं ये क्या करते हैं विद्युत धारा को प्रवाहित करने का कार्य करते हैं दूसरे क्या इससे क्या हो गया था कुल अणुओं का वह अंश जब हम इसकी परिभाषा देने की बात की आयन की आयन की मात्रा यह होती है तो कुल अणुओं का वह अंश जो आयनों में नियोजित हो जाता है और आयन की मात्रा या वियोजन कहलाता है या किसी विद्युत अवघट का आयन प्रभाव या उसके एक मूल में आयनिक भाग उसके आयन की मात्रा कहलाती है कि मतलब यदि किसी भी आयनिक यौगिक का वियोजन हुआ वियोजन को वो दो दो भागों में बटा धनायन में और ऋणायन में यदि कोई भी योगिक बनता है तो धनायन और ऋणायन से मिलकर के बनता है तो जब उसका आयनन होता है तो आयनन की अवस्था में क्या होता है कि उसके वियोजन से जितने धनायन की मात्रा और जितने ऋणायन की मात्रा उपस्थित होती है उस वियोजन के उस उपस्थित आयनों की मात्रा को उसकी वियोजन या आयनन मात्रा कहते हैं इसको क्या कहते हैं आयनन मात्रा या किसी भी विद्युत अवघटे का आयनिक प्रभाज प्रभाज का मतलब क्या होता है कि जो उसके अलग अलग अवयव होते हैं उनको हम क्या कहते हैं प्रभाज कहते हैं तो जो प्रभाज जो होते हैं उन प्रभाज की मात्रा उसके एक मूल से आयनिक जितने भी उसके आयन की मात्रा होती है वो उसका क्या कहलाती है आयन की मात्रा कहलाती है अतः अपन यदि इसको सूत्र के रूप में निरूपित करें तो आयन की मात्रा बराबर क्या हो जाता है वियोजित हुए कुल मूलों की संख्या वियोजित मतलब टूटना वियोजन का शब्द का यदि अपन मतलब देखें तो उसका मतलब होता है टूटना वियोजित हुए कुल मूल कुल मूल मतलब जितने मूल उस समय उसमें उपस्थित है कुल मूल की मात्रा या संख्या क्योंकि मूल हम संख्या में मापते हैं इसलिए कि संख्या यानी क्या होगा कि लिए गए मूलों की कुल संख्या अब जरूरी नहीं है कि जितने हमने एक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए जितने मूल हमने लिए हुए उतने पूरे मूल मतलब अम मूल के साधारण भाषा में दिन कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे अम तो कुल मूल लिए गए मूलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं आयनन के लिए मोनों की संख्या इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं आयनन की मात्रा तो मतलब कितना आयन कितना कुल पदार्थ जो है वो आयनन में परिवर्तित नियोजित हुआ या उसमें वो परिवर्तित हो गया है अब आपने प्रबल और दुर्बल अभट्य ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं प्रबल अब प्रबल जिससे कि अपन को शब्द से ही ज्ञात हो रहा है मतलब जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है 
ठीक है तो कुछ अपघट ऐसे होते हैं कि जो बहुत प्रबल होते हैं और कुछ ऐसे अपघट होते हैं जो दुर्बल होते हैं प्रबल अपघट वो होते हैं कि वियोजन की मात्रा पैराडे के विद्युत अपघट में दो भर्म हो जाती है जिनमें की प्रबल थे और दूसरे क्या थे वो किसके ऊपर निर्भर हुआ प्रबल विद्युत अपघट और निर्बल दुर्बल विद्युत अपघट प्रबल विद्युत अपघट ये रामनगर सतना वाले सीधे बैठ जाए सीधे बैठिए बिल्कुल और नहीं आपको क्लास में बैठना है तो आप जा सकते हैं बिल्कुल सीधे बैठिए कौन सी क्लास के हैं आप लोग कौन सी क्लास के छात्र हैं आप लोग आपसे पूछ रहे रामनगर वाले बिल्कुल सीधे बैठिए चलिए आप लोग बताइए रासायनिक साम्य किसे कहते हैं चलिए बताइए कौन सी क्लास के छात्र हैं आप लोग नहीं बैठ के पढ़ना है आप लोग जा सकते हैं चलिए प्रबल और दुर्बल विद्युत अभ्यटी किसे कहते हैं ये कौन बताएगा आप बताइए जल्दी आप में से प्रबल विद्युत अपघट मतलब जिनमें की वियोजन क्षमता ज्यादा होती है उनको हम बोलते हैं जिनको की अधिक से अधिक विभाजित किया जा सकता है जब उनके रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसको हम बोलते हैं प्रबल विद्युत अपघट और दुर्बल विद्युत अपघट वो हैं जो कम मात्रा में वियोजित होते हैं तो प्रबल विद्युत अपघट में आते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एनएओ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच ये सब आपने पढ़े होंगे एस सी एल एस टू एसओ फोर ये जितने भी योगिक हैं ये सारे योगिक क्या होते हैं प्रबल विद्युत इकट्ठे होते हैं इन्हें जन्म पे घूमने पर इनका पूर्ण वियोजन होता है प्रबल का मतलब ये हुआ कि इनका क्या हो जाएगा पूर्ण वियोजन मतलब ये जब वियोजन होगा तो ये धनावेश और ऋण आवेश में पूरी तरह से बढ़ जाएंगे जैसे एन एच का वियोजन होगा तो सोडियम धनायन और ओ एच ऋण आयन में ये वियोजित हो जाएगा इस तरह से ये है प्रबल और द्रव विद्युत अपघटे जिनमें क्या होता है कि पूरी पूर्ण रूप से वियोजन या अपघटन वियोजन को हम दूसरा अपघटन भी कह सकते हैं वियोजन या अपघटन पूर्ण रूप से नहीं होता है उनको हम बोलते हैं दुर्बल या वीक विद्युत अपघटी दुर्बल या वीक विद्युत अपघटी वो होते हैं जिनमें की क्या होता है कि पूर्ण रूप से वियोजन नहीं होता अब वियोजन की मात्रा को हम कैसे क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने ये भी एक मोल एन को एक लीटर जल में घोला जाए तब विलियन में एक मोल सोडियम आयन और एक मोल क्लोरिन आयन विद्यमान होंगे यह आयन मुक्त अवस्था में नहीं होकर सोलवेटेड मतलब क्या मुक्त विलायकित अवस्था कहलाती है वो कौन सी अवस्था कहलाती है विलायकित अवस्था कहलाती है उसमें होते हैं जिसमें कि सोडियम आयन एक्वस मतलब जलीय उसमें रहता है और क्लोरीन आयन जो है वो जलीय रूप में रहता है और विलियन में ही विद्यमान रहता है इसलिए प्रबल विद्युत अपघटे जलीय विलियन में लगभग हंड्रेड परसेंट मतलब जितने भी अपन योगी ये योगिक है इनको ये दिन पानी में बोलेंगे तो ये सौ प्रतिशत इनका क्या हो जाएगा वियोजन हो जाएगा और आयंस बनेंगे परंतु वो आयंस हमको अलग अलग न दिखा करके उसी में जलीय विलियन में विलायकित अवस्था में दिखाई देते हैं और सोडियम जैसे यहाँ ये सोडियम आयन बना तो ये एक्वस रूप में रहेगा और ये एक्वस रूप में जलीय विलियन में दोनों तरह से रहेगा इसी तरह से एस है एस भी स्ट्रॉन्ग विद्युत अपघट है इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन हाइड्रोजन नन के रूप में और क्लोरीन के रूप में उपस्थित रहता है 
इसके विपरीत कुछ जो जल विजय में बहुत कम या आंशिक रूप से नियोजित होते हैं उन्हें हम दुर्बल विद्युत आपूर्ति कहते हैं दुर्बल विद्युत आपूर्ति में जैसे एन एच फोर ओ एच इसके बारे में आपने ये सुना होगा अमोनियम हाइड्रो एनएच फोर ओ एच क्या है एक दुर्बल विद्युत अवघटे है और इसके अलावा एसिटिक एसिड सी एच थ्री सी ओ ओ एच ये आपने सिरके के रूप में भी इसको देखा होगा कि ये जो है ये कैसा होता है दुर्बल विद्युत अवघटी होता है जिसको कि क्या हो पानी में घूमने पर ये पूर्ण रूप से अवघटित नहीं होता है अपने आयन जैसे इसके दो आयन कौन कौन से हो जाएंगे सी एस थ्री सी ओ ओ और एच तो परंतु क्या होता है सी एस थ्री सी ओ और एच जो है ये पूर्ण रूप से अपने उसमें जब उसको अपने जल में घोलते हैं तो ये पूर्ण रूप से अवघटित या वियोजित नहीं होते हैं ये आंशिक रूप से अवघटित होते हैं या वियोजित होते हैं इसलिए क्या होता है कि जब ये आंशिक रूप से अवघटित या वियोजित होते हैं तो इसमें कुछ मात्रा पूरे पदार्थ की रहती है पूरे मोलों की होती है और कुछ मात्रा अलग अलग आयनों की जैसे इस आयन की अलग होगी और इस आयन की अलग होगी इस प्रकार से क्या होता है कि इनकी मात्राएं होती हैं इसलिए क्या होता है कि जब इसमें इस प्रकार से अभिक्रिया होती है तो जितने दुर्बल होते हैं उनमें जो अभिक्रिया होती है उसको अपन इस चिन्ह द्वारा विपरीत ये वाला चिन्ह जो होता है जिसको की उत्तम नियता चिन्ह कहते हैं इसके द्वारा चिन्हित करते हैं और पिछली कक्षा में ये पढ़ा था कि जो सामने अवस्था होती है वो अधिकतर उन रासायनिक अभिक्रिया में होती है जिनमें की क्या होता है अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है मतलब जो दोनों तरफ उसी उतने ही उसे चलती हैं जिस तरह से अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं और फिर वो उत्पाद वापस अभिकारकों में परिवर्तित हो जाते हैं तो जब इस प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है तो उसमें हम आयनिक सामने को भी देख सकते हैं क्योंकि जो पूर्ण रूप से वियोजित हो गया है तो उसमें मतलब क्या हुआ कि इसकी मात्रा तो बिल्कुल भी नहीं बची जितने भी बचा वो सब क्या बचा सोडियम आयन हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन हो गया तो जितने भी प्रबल विद्युत अवघटे हैं उनमें ये अभिक्रिया रासायनिक या आयन सामने की अभिक्रिया जो होती है आयन सामने आयनिक सामने जिसके बारे में वो आयनिक सामने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है आयनिक सामने की स्थिति कहाँ उत्पन्न होती है जहाँ विद्युत दुर्बल विद्युत अवघट दुर्बल अवघट होते हैं वहां पर आयनिक सामने की अवस्था आती है क्यों क्योंकि उस स्थिति में जो जितने भी यौगिक होते हैं वो पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते अपने अपने आयनों में जब उनको जल में भरा जाता है इसी तरह से जैसे NaOH का बताया NaOH होता है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड इसमें भी क्या होता है कि जब अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड को जल में घोलते हैं तो NH4 और OH आयनों में टूटता है परंतु इसका वियोजन पूर्ण रूप से नहीं होता ये आंशिक रूप से ये अमोनियम आयन है और ये हाइड्रो आयन है इसमें ये वियोजित होते हैं अमोनियम इस प्रकार से जितने भी दुर्बल हैं, उनमें जब उनको अपन पानी में भरते इसके लिए हमको क्या होता है कि इसका हम क्या ले रहे हैं दोनों में इनके जलिए इनके दोनों के हम क्या करते हैं जलिए विलियन लेते हैं और उस जलिए विलियन में क्या होता है कि हम इस प्रकार से इनके आयन जो है वो करते हैं जबकि हमने जब एसिड एसिड को भूलते हैं तो जो ये आयन बनता है ये आयन जो होता है एस सी ओ ओ के रूप में होता है इस प्रकार से आयन होता है अतः अब हम इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं वे आयनिक पदार्थ जो जलीय विलय में विद्युत का चालन करते हैं विद्युत अवघटी कहलाते हैं इसमें तीनों आते हैं अम्ल छार और लवण विद्युत अवघटी है ये जलीय विलय में वियोजन या आयनन के द्वारा उत्पन्न धनायन और ऋणायन अभी आपको हमने बताया था कि कौन कितने प्रकार के आयन होते हैं दो प्रकार के होते हैं धनायन और ऋणायन धनायन और ऋणायन के द्वारा विद्युत का चालन करते हैं विद्युत प्रबल अवघट के पूर्णता वियोजित होते हैं अर्थात वियोजन की मात्रा एक होती है और दुर्बल विद्युत अवघट के लिए वियोजन की मात्रा या तो कम होगी या ज्यादा होगी अधिकतर क्या होता है कि उनकी मात्रा जो होती है वो कम होती है जब बराबर मात्रा हो जाती है तो वो क्या होते हैं कि आयनिक सामने की अवस्था में आ जाते हैं दुर्बल विद्युत अवघट के जली विलयन में आयनिक और अयनिक अणु के मध्य में एक साम्य होता है क्योंकि क्या हुआ कि हमने क्या बोला कि जैसे 
NH4OH में क्या हुआ कि जब इसको हमने जलीय विलय लिया तो NH4 प्लस OH आयन बने अब जब इसका जलीय विलयन होगा तो उसमें NaOH की मात्रा NH4OH की मात्रा भी होगी और उसमें इस आयन की NH4 आयन की मात्रा भी होगी और OH आयन की मात्रा भी होगी इसलिए क्या होता है कि जितने भी दुर्बल विद्युत अभ्यक्ति होते हैं उनमें लवण छाल या आम उसकी मात्रा भी होती है और साथ में उसमें उनके आयनों की मात्रा भी होती है और इन दोनों के मध्य में एक साम्य स्थापित हो जाता है सामान्य रूप से एक दुर्बल विद्युत अभ्यक्ति जिसे हमने मान लिया कि ए भी है मान लीजिए कोई ऐसा यूनिट है जो ए भी है उसका आयन यदि है वो सॉलिड है और उसको जब हमने क्या किया पानी में खुला मतलब उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया तो उसका क्या होगा कि ए बनेगा एक्वा सॉल्यूशन में रहेगा प्लस बी होगा उसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा इस प्रकार साम्य को आयनिक साम्य कहेंगे ये अवस्था क्या कहलाएगी आयनिक साम्य की अवस्था कहलाती है ठीक है क्योंकि जो आयन और अवियोजित विद्युत अभ्यक्ति के मध्य में विद्यमान हो इन दोनों के बीच में ए बी और ए और बी के बीच में स्थित होता है इसको जब हम व्यंजक के रूप में लिखते हैं तो क्योंकि हमने भी आपको व्यंजक बताया था कि किसी भी आयन की मात्रा जो होती है वियोजित मूल की संख्या और लिए हुए बटे लिए हुए मूल की संख्या के बराबर क्या लिख रहे हो बेटा ये क्या हो गया क्या हो गया क्या बोल रहे हो आयन की मात्रा वियोजित हुए मूल की संख्या और लिए बटे लिए हुए मूल की संख्या के बराबर होती है अब इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हमारे पास लिया हुआ मूल कौन सा है ए बी है और मूल की संख्या हमने ए और बी रखी है इसको यदि हम इस व्यंजक के रूप में लिखेंगे तो जो आयनिक सामने होता है उसको हम के आयनिक सामने को हम K से चिन्हित करते हैं और इसको K I लिखते हैं I मतलब आयंस ठीक है I का मतलब क्या हुआ आयंस बराबर क्या हो जाएगा A प्लस क्योंकि इनका क्या है गुणन पर है माइनस बटे ए बी जो ये लिए गए मूलों की संख्या ये किसके बराबर हो गई आयनिक सामने के बराबर रासायनिक साम्य अवस्था का नियम जो है लगाने पर हम जब आयनिक साम्य की मात्रा को लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे अब दूसरा अभी आपको हम हर बार बोल रहे हैं वियोजन कि वियोजन होने पर दो शब्द होते हैं आपने पढ़ा होगा एक हमने आयनन लिया और एक शब्द हमने लिया वियोजन ठीक है वियोजन अब इस आयनन और वियोजन में क्या हमको सबसे पहले क्या देखना है कि इस आयनन शब्द में और इस वियोजन शब्द में क्या अंतर है क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि दोनों शब्द क्या है अलग अलग है आयनन आयनन का मतलब क्या हुआ कि जो विद्युत अवघटे हैं उनको जब हम पानी में बोलते हैं तो वो अपने आयनों में वियोजित होने की बात कर रहे हैं तो जब किसी भी आयनिक यूनिट को जल में खोला जाता है तब ठोस यूनिट में पहले से विद्यमान आय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं इस प्रक्रम को वियोजन या डिस एसोसिएशन वियोजन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस एसोसिएशन मतलब वो यदि मान लीजिए हम एन एच की बात करें तो इसके अंदर सॉलिड स्टेट में जब एन एच ठोस अवस्था में है तो इसके अंदर 
ये और ये उपस्थित है परंतु ये ठोस है तो ये इनका आयनिक गुण जो है वो प्रदर्शित नहीं हो रहा परंतु जैसे ही इनका हम जल में विलयन बनाते हैं तो क्या होता है कि ये अपने अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं मतलब अपने अपने आयनों से डिसोसिएटेड हो जाते हैं इसके विपरीत जब एक विद्युत सह संयोजी योगी जैसे एस जिसमें पहले से आयन विद्यमान नहीं होते एस को भी हम क्या मानते हैं स्ट्रॉन्ग विद्युत अपघट्य मानते हैं परंतु इसमें पहले से आयन नहीं उपस्थित क्यों नहीं उपस्थित है क्योंकि एच सी एल एक सह संयोजी योगिक सह संयोजी योगिक आप लोग पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि सह संयोजी योगिक का मतलब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी से योगिक बनते ही इस इलेक्ट्रॉन की जैसे साझेदारी हुई तो इस साझेदारी से जब इलेक्ट्रॉन्स बने हैं इसलिए क्या हुआ कि इनमें एच सी एल जो है वो एक सह संयोजी योगिक होता है परंतु क्या होता है कि जैसे ही इनको हम पानी में घूमते हैं या दूर संयोजी होते हैं जल में घुला जाता है तो टूट कर विलयन में आयरन को उत्पन्न करते हैं जब ये टूट जाते हैं जल में घूलने पर तो ये एच और सी एल आयन में टूट जाते हैं इस प्रकार से क्या होता है कि इनमें भेद होता है तो आयनन क्या हुआ कि जब कोई ऐसा सह संयोजी योगिक है कि जो अपनी साधारण अवस्था में सह संयोजी योगिक है और ध्रुवीय सह संयोजी योगिक है तो जब उसको क्या होता है कि हम पानी में घूमते हैं वो अपने आयनों में टूट जाता है तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं आयन इसको बोलते हैं वियोजन वियोजन कहते हैं और दूसरी जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं आयनन ठीक है वियोजन का मतलब क्या हुआ कि जलीय विलयन में डालने पर पहले से ही इनमें आयन विद्यमान थे और जैसे ही इनको हमने जल में मिलाया तो ये अपने आयन में टूट गए परंतु एच सी एल ये एक सहसंयोजी योगिक है इसलिए इसको जब हम जल में मिलाते हैं क्योंकि पानी भी एक ध्रुवीय सहसंयोजी योगिक है और एच सी एल भी एक ध्रुवीय जल सहसंयोजी योगिक है तो जब इनको आपस में मिलाया जाता है उस स्थिति में क्या होता है कि ये अपने आयनों में विभाजित हो जाता है इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं आयनन या आयोनाइजेशन की अभिक्रिया कहते हैं इस प्रकार से क्या हुआ कि वियोजन अभिक्रिया वो हुई कि जिसमें कि पहले से विद्यमान होते हैं और जब ध्रुवीय यौगिक होते हैं जब इन्हें पानी में घोला जाता है तो वो अपने आयन में बदल जाते हैं आयन से बदल जाते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं आयन अभिक्रिया कहते हैं तो इस प्रकार से वियोजन आयन और वियोजन में ये अंतर होता है कैसे इसकी परिभाषा पर लिख सकते हैं आयन वो है कि जब कोई ध्रुवीय सहसंयोजी योगी को पानी में डाला घोला जाता है या पानी में मिलाया जाता है तो वो अपने आयनों में बदल जाता है या वो अपने आयनों में टूट जाता है आयन उत्पन्न करता है इसलिए उसको हम बोलते हैं आयन की अभिक्रिया या आयोनाइजेशन और जब क्या होता है कि कोई विद्युत संयोजी योगी जिसमें कि पहले से आयन उपस्थित होते हैं उनको पानी में घोला जाता है तो वो अपने आयनों में विघटित हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है उसका वियोजन हो जाता है तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अब वियोजन किस प्रकार होता है अभी तक जब क्या कर रहे थे कि वियोजन किसे कहते हैं क्या होता है आयनन क्या है क्या होता है अब ये वियोजन किस प्रकार से होता है क्योंकि अभी हम जो आयनिक सामने की बात कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं वियोजन के आधार पर अभी वियोजन किस प्रकार होता है ये वियोजन कैसे होता है इसके बारे में हम जाने वियोजन के होने के लिए क्या होता है कि एक आयनिक योगी धनावेशित और ऋणावेशित कणों का गुच्छ या क्लस्टर मतलब वो क्या होता है गुच्छा होता है किसका धनावेशित और ऋणावेशित कणों का जैसे आपने एन का वो बनाया होगा इस प्रकार से सी एल धनावेश ऋणावेश धनावेश आवेश यहाँ सी एल यहाँ एन ए इस प्रकार से ये एन ए आ जाता है ये सी एल हो जाता है तो ये क्या हो रहा है एक घना क्लस्टर इस प्रकार से पूरा बन जाता है कि इसमें इधर क्लोरीन जुड़ा है इससे ये जुड़ गया है इससे ये 
एनएआर जुड़ गया है ये क्लोरीन इससे जुड़ गया है ये इधर सीएल जुड़ गया है इधर एनए आ गया तो मतलब आपस में एक दूसरे से जुड़ करके ही इस प्रकार से क्या बना लेते हैं क्लस्टर या गुच्छा बना लेते हैं इनमें क्या होता है जितने भी आय होते हैं उनका पूरा का पूरा क्या होता है गुच्छा बना होता है जिससे की आय एक दूसरे से स्थिर विद्युत बल द्वारा ये जो लाइन अपन की स्थिति है किसको डिनोट करती है जो स्थिर विद्युत बल होता है उसको चिन्हित करती है मतलब उसके द्वारा ये आपस में एक दूसरे से क्या होता है जुड़े हुए रहते हैं गुच्छे के रूप में रहते हैं जब क्या होता है कि इनको पानी में घुला जाता है इस प्रकार के जैसे हमने कहा ना एन लिया है अब जैसे ही हम एन को पानी में घूमेंगे इसमें हम क्या मिलाएंगे पानी मिलाएंगे तो उसका जल पैराबेटिकांश बहुत उच्च होता है तो क्या होता है जब तो जल जो है इसका पैराबेटिकांक अगर आप जब किसी भी जल भी एक साथ संयोजी योगी की परंतु हमें किसे मालूम है कि जल कैसा है ध्रुवीय योगी है इसलिए क्या होता है इसका पैराबेटिकांक जो होता है एक बटे मतलब बहुत अधिक होता है उच्च अस्सी के लगभग होता है पैरा विद्युतांक जो होता है इसका और वो आयनों के मत विद्युत आकर्षण बल को कम कर देता है जिससे कि क्या होता है कि ये पानी क्या करता है ये जो आकर्षण बल इनके बीच में उपस्थित होता है इसको ये कम कर देता है और जैसे ही आकर्षण बल को ये कम करता है जिससे कि आयन पृथक होकर के कहा चले जाते हैं विलियन में गमन करने लगते हैं मतलब जो एक पूरा अपन विलियन बनाते हैं उस विलियन में वो आयन जो है वो गमन करने लगते हैं ऋणायन धनायन ऋणायन धनायन इस तरह से वो पूरे विलियन के अंदर गमन करने लगते हैं और ये अनुकूल अणुओं के साथ जल योजित होकर के पृथक हो जाते हैं ठोस एन के साथ वियोजन को मतलब इस प्रकार से अपने इस वियोजन को देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये वियोजन हो जाता है जैसे ही क्या होता है कि विद्युत आकर्षण बल कम होगा और वो वियोजित हो जाते हैं ये सब कैसे हैं प्रबल विद्युत अपघटी होने के कारण से इनमें ये विक्रिया पूरी तरह से होती है परंतु क्या होता है कि जो दुर्बल विद्युत अपघटी होते हैं उनमें आयन और ओसवार का कमता नहीं है अब आयन की जो प्रक्रिया होती है कि जलीय विलय में प्रबल विद्युत अपघटी पूर्णतः आयन आयन मतलब परिवर्तित हो जाते हैं वियोजित हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं परंतु जो दुर्बल विद्युत अपघटी होते हैं वो पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट आयनित नहीं होते हैं इसलिए इनके लिए क्या है कि आयनिक स्वामी की अवस्था आती है जैसा कि आपने इसमें बताया था मैंने कि आयनिक स्वामी किन्नी होता है जो दुर्बल विद्युत अपघट होते हैं उनमें ये आयनिक साम्य होता है इसके लिए क्या होता है ओस्वर का तंत्र नियम मतलब इनमें जो आयन से उनकी मात्रा और जो योगी समय मिला हुआ है जल में उसकी मात्रा में जो एक सामने होता है उसके लिए पूर्णता नियम था उस वाले वैज्ञानिक थे उन्होंने पूर्णता का नियम के दिया था उनके अनुसार क्या था कि आयनन एक उत्कमीय अभिक्रिया है जैसा कि अपन ने इसमें लिखा ही था कि जो दुर्बल जितने भी अपघट विद्युत अपघट होते हैं उनके अंदर जब क्या होता है कि उनका वियोजन होता है तो वो पूरी तरह से वियोजित नहीं होते क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघट वही होते हैं जो या तो सहसंयोजी ध्रुवीय सहसंयोजी योगी होते हैं या जिनमें की ध्रुवीय सहसंयोजी योगी का एक अवघट्य उपस्थित होता है जैसे कि आपने एसिटिक एसिड में भी हमने देखा था एसिटिक एसिड में सी एस थ्री सी ओ ओ एच होता है अब सी एस थ्री सो ओ एच क्या है एक ऑर्गेनिक या कार्बनिक सहसंयोजी व्युत्पन्न है सीओ एच तो ये है पूरा का पूरा ये क्या है कार्बनिक विद्युत सहयोजी 
व्युत्पन्न है जिसकी वजह से क्या होता है ये एक दुर्बल विद्युत अपघट है जहाँ भी सत्संयोजी संयोजी योगी ऐसा संयोजी व्युत्पन्न होगी वहाँ क्या होगा कि इस प्रकार से दुर्बलता आ जाएगी और वो पूरी तरह से आईनी नहीं हो पाते तो इसलिए क्या होगा कि पूरी तरह से आयनिक नहीं होंगे इसमें क्या होगा कि अब आयनिक उत्क्रम ने भी किया है तथा किसी विद्युत अपगेट के विलन में आयनित और आयनिक के मध्य में एक साम्य उपस्थित होता है उस पर इसमें जब साम्य उपस्थित होता है तो इसमें क्या किया था जिसमें कि उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था ओसवाल का तनुता का नियम जिसको हम क्या कहते हैं ओसवाल का तनुता का नियम कहते हैं जिसके आधार पर क्या हुआ कि अणुओं के मध्य में जो साम्य होता है इसलिए उसको दुर्बल विद्युत अपघट में आने की मात्रा तनुता के वर्गमूल के समानुपाती या सामता के वर्गमूल के विक्रमानुपाती होती है क्या होता है कि तंत्र जो होती है इस नियम के उसके लिए हम क्या कर सकते हैं या तो वो उसके आयन की मात्रा के समान पाती आयन की मात्रा मतलब क्या हुआ कि इनके विद्युत अपघटियों के उनके आयनों में टूटने की मात्रा के समानुपाती वर्गमूल के समानुपाती या उसके सांद्रता के वर्गमूल के विद्युत उसमें कितना योग हुआ उसके सांद्रता के वर्ग के व्युत समानुपाती क्यों क्योंकि ये बढ़ेगा ये घटेगा ये घटेगा तो ये बढ़ेगा तो एक के विस्तुपाती होगा और एक के समानुपाती होगा इस तरह से वो जो है विद्युत अपघटे के विस्तुपाती और समानुपाती होता है अब इसके बाद जो ओसवाल थे उनके बाद आया अन्य पछाड़कों की विभिन्न परिकल्पना इन्होंने नियम दिया था कि उसके होते हैं इसके आधार पर हम जो अम्ल और छार है जैसा आप लोग पिछले सप्ताहों में पिछले अध्याय में पढ़ चुके होंगे अम्ल और छार के बारे में कि अम्ल और छार क्या होते हैं अम्ल और छार वो होते हैं जो आयन के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो जल में उपयोग करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है क्या करता है हाइड्रोजन मुक्त अम्ल मुक्त करता है अम्ल वो होते हैं जो एच आयन को मुक्त करते हैं ठीक है किसके अनुसार आहनियस नाम के जो वैज्ञानिक है या पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं अम्ल जो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं उनके अनुसार था कि जितने भी युग जो हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं उन्हें हम क्या करते हैं अम्ल कहते हैं जैसे एस सी एल का एक्वा सोल्यूशन मतलब जलीय विद्या लेने पर क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन मुक्त होगा और क्लोरीन आयन मुक्त होगा इसी तरह से एच एन ओ थ्री ये भी आप जानते होंगे नाइट्रिक अम्ल होता है जिसमें भी यही होता है हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट आयन मुक्त होते हैं तो इस प्रकार से उनके द्वारा अनुसार ये था कि अम्ल वो पदार्थ तो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है क्योंकि हाइड्रोजन आयन क्या है बहुत अधिक क्रियाशील होता है और स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है इसे स्वतंत्र रूप में जलीय विलयन में इसका अस्तित्व नहीं होता हाइड्रोजन बहुत ज्यादा सक्रिय है बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है इससे जब इस पानी में इसको अपन करते हैं तो क्योंकि हमें मालूम है कि पानी में एक ऐसा ही सहसंयोजी युगिक है ध्रुवीय सहसंयोजी युगिक है इसलिए क्या होता है कि ये जल के अणु के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आए हाइड्रोनियम एच एच थ्री ओ हाइड्रोनियम एच थ्री ओ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो बहुत अधिक क्रियाशील होता है आयन इसलिए वो हाइड्रोनियम आयन बना लेता है इसलिए जब भी हम लिखते हैं तो जल नियोजित हाइड्रोजन के रूप में प्रयोग लाते हैं हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोनियम आयन दोनों को ही इनको हम बोलते हैं जल नियोजित ये कहलाते हैं जल नियोजित आयन इनको हम क्या कहते हैं जल नियोजित आयन कहते हैं ये जल नियोजित आयन जब भी हमको हाइड्रोजन आयन की आवश्यकता होती है तो हम इस प्रकार से जल नियोजित आयन का उपयोग करते हैं रूप में प्रयोग अगर अम्ल वो पदार्थ जली विलयन में अब हम दूसरी कि हमने अभी क्या था हाइड्रोजन आयन देते हैं परंतु हम क्या कह सकते हैं अम्ल वो पदार्थ हैं जो तो जल में हाइड्रोनियम आयन 
देते हैं जंग से आयन लेते हैं हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन और ये हाइड्रोनियम आयन दोनों को देते हैं ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे अम्ल कहेंगे जो पदार्थ जल में विलय होकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं ऐसे पदार्थों को हम अम्ल कहते हैं अम्ल की परिभाषा अम्ल के अनुसार क्या हो जाएगी वे पदार्थ जल में विलय हाइड्रोनियम आयन देते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं दूसरे क्या है छाप या इनको हम क्या कहते हैं छाप इसमें अभी अम्ल का अम्ल व्यवहार जल की उपस्थिति में प्रकट होता है और अनुपस्थिति में नहीं होता है जैसे कि गैसीय एसी है एक चीज और है उसके बाद हम छाप की बात करेंगे जितने भी अम्ल पदार्थ हैं ये अम्ल पदार्थ यदि मान लीजिए एच के की गैसीय अवस्था है क्योंकि जब भी हम अम्ल को गर्म करेंगे तो वो कौन इसकी गैसीय अवस्था होगी हर पदार्थ जितने भी पदार्थ इस प्रकृति में नहीं थी ये मालूम नहीं कि वो तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं तो जब इसकी गैसी अवस्था होती है तो गैसी अवस्था में क्या होता है कि ये अपने आयन अम्ली प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं अम्ल प्रदर्शी को प्रकट नहीं करते हैं क्योंकि उन उस समय इनमें गैसी अवस्था में अम्ल को नहीं होता है क्योंकि इस समय इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित या एच उपस्थित नहीं होता है इनकी अनुपस्थिति के कारण जल योग्य गैसी अवस्था में एस जो है वो अपने अम्ल गुण को प्रदर्शित नहीं करता है जितनी भी पदार्थ है जब तक उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं होगा या हाइड्रोनियम आयन नहीं होगा तब तक वो क्या है कि अपने अम्ल प्रकृति को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे इसलिए क्या होता है कि जो एस है वो जलीय अम्ल जैसी अवस्था में अपने जो अम्ल गुण है उसको प्रदर्शित नहीं कर पाता है इसमें इसी प्रकार छार व अपछार के बारे में अपन बात करें कि छार क्या होते हैं छार वो पदार्थ होते हैं जिनमें की क्या होता है कि आयनों के अनुसार जो जल में घूमने पर हाइड्रो ऑक्सीन आयन देते हैं हाइड्रो ऑक्सीन आयन मतलब क्या हुआ ओ एच आय हाइड्रो ऑक्सीन का मतलब होता है ओ एच आयन इसको बोलते हैं हाइड्रो ऑक्सीन आयन हाइड्रो ऑक्सीन तो वो पदार्थ जो जल में घुलकर ये हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं छारक या इन्हें हम साधारण भाषा में छारी कहते हैं ये किसके अनुसार है आयनियस के अनुसार है कि उन्होंने ऐसे पदार्थों को छार पा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एनी ओ एच इसको जब हम जल में घुलते हैं तो हमको सोडियम और ओ एच आयन जो है वो मिलते हैं सोडियम आयन और ओ एच आयन हमको मिलते हैं ये एक्व सोल्यूशन इनको हम इसके हमेशा काहे में मिलेंगे हमें जलीय विलियन जब इनका होगा तभी हमको ये आयन जो है वो मिलेंगे आयन ठोस अवस्था में आपस में गुच्छे के क्लस्टर के रूप में रहते हैं परंतु जब इनको हम जल में घुलते हैं तो ये आयन जो है वो हमको प्राप्त होते हैं इस प्रकार से इनको हम बोलते हैं अनियत के उपयुक्त अम्ल छा धारण से जलीय विलियन पर ही लागू होती है क्योंकि क्या हुआ अब आगे अब आइए हम साधारण तौर पे देखना चाहें जैसे हमने एस के बारे में बोला था कि एस सी में क्या होता है कि जब वो गैसी अवस्था में होता है क्योंकि उसमें हाइड्रोनियम आयन नहीं है इसलिए वो अपने अम्ल गुण को प्रदर्शित नहीं करता है छार जब उनको जल में घोला जाता है तभी वो अपने गुणों को प्रदर्शित छार छारे गुणों को प्रदर्शित करते हैं तो अनियत के अनुसार ये मानी जाती है कि जब किसी भी योगी का चाहे वो छारी गुण को प्रदर्शित कर रहा हो या अम्ल गुण को प्रदर्शित कर रहा हो उसका क्या होगा कि वो अब जलीय अवस्था में ही लागू होगा और ये अमोनिया जैसे पदार्थ की छारीता को स्पष्ट नहीं कर पाए क्योंकि अमोनिया में क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल समूह निम्न पे हाइड्रोक्सिल समूह नहीं पाए तो जबकि हम ये मानते हैं कि अमोनिया जो है वो भी एक प्रकार का क्या है छार है इसलिए उस कर्ज परिकल्पना को ब्रांडेस्ट और लॉरी इन लोगों ने थोड़ा सा उससे हट के थोड़ी सी बात कही उसके सिद्धांत में उन्होंने सिद्धांत के अनुसार ही उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन युक्त अम्ल अम्ल होते हैं और हाइड्रो ऑक्सीछारों के गुणों का स्पष्टीकरण उनके अनुसार कहते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और आयन देते हैं किंतु उन पदार्थों से मतलब नहीं कहते इन्होंने उन्होंने क्या कहा था कि अम्ल छाव की नवीन परिभाषा दी कि वो पदार्थ 
जिन जो विलियन में किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करता है मतलब इनका नियम जो था प्रोटॉन विनिमय सिद्धांत के अलावा ब्रांडी ब्रांडेड ब्रांडेड और लॉरी का जो सिद्धांत है परिकल्पना जो थी उनको हम बोलते हैं प्रोटॉन विनिमय प्रोटॉन एक्सचेंज का सिद्धांत जिसके अनुसार अब उन्होंने अम्ल और छाट की परिभाषा क्या कर दी थी कि अम्ल वो पदार्थ है मतलब चाहे वो अणु हो चाहे वो आयन अणु हो या आयन हो वो पदार्थ जो प्रोटॉन धनावेश मतलब प्रोटॉन देता है उसको हम क्या कहेंगे मतलब धनावेश प्रोटॉन को देने अम्ल को विलय पदार्थ को प्रदान करता है तथा क्षारक वो पदार्थ है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है इस प्रकार से ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है या ग्रहण करता है उसको हमने क्या कहा है कि छार का मतलब क्या हो गया कि अम्ल प्रोटॉन दाता अम्ल की नई परिभाषा के अनुसार क्या हो गया अम्ल जो है वो प्रोटॉन दाता और छार प्रोटॉन ग्रहण करने पर ग्राहक ठीक है ना ग्रहण करने के लिए या उसको अपन क्या बोलते हैं कि प्रोटॉन को ग्रहण करने पर प्रोटॉन ग्राही कह सकते हैं प्रोटॉन दाता प्रोटॉन ग्राही होते हैं ये जो आप नई जो अपनी सिद्धांत या परिकल्पना लागू हुई उसके अनुसार छार अम्ल जो है वो प्रोटॉन अम्ल प्रोटॉन दाता और छार जो है वो प्रोटॉन ग्राही कहलाते हैं इसके अनुसार अब एच सी एल में जब किया तो एच सी एल क्या हुआ था हमने अभी एक ऑप्शन में एच सी एल का देखा था जिसके बाद हम देखने देखी कि जब एच सी एल को हमने पानी में किया तो क्या हुआ है कि हाइड्रोनियम आयन बना और क्लोरीन आयन ये रिएक्शन कैसी है उसका हमने अभी किया है सहयोग में छारक बनता है अब इसी तरह से अम्ल प्रोटॉन दाता हो गया और छारक एच टू जिसको माना ये प्रोटॉन ग्राही हो गया और प्रोटॉन ग्राही करके ये इस प्रकार से मतलब इसमें दोनों सहयोग में छारक और ग्राहक प्रोटॉन दाता और ग्राही दोनों एन एस थ्री जिसको की आईनियस के सिद्धांत के द्वारा हम कर नहीं बता सकते थे अब इस एन एस थ्री मतलब अमोनिया को जब हम पानी में धोते हैं या पानी में मिलाया जाता है अमोनिया को तो सहयोग में अम्ल बनता है क्योंकि वो प्रोटॉन को और इसमें क्या हो जाता है ओ एच सहयोग में छारक हो जाता है इसको बोलते हैं सहयोग में अम्ल और इसको बोलते हैं सहयोग में छारक इसी प्रकार से क्योंकि ये छारक है और प्रोटॉन ग्राही ये क्या है छारक है इसलिए इसने क्या किया इस प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया और ये क्या बन गया सहयोग में अम्ल हो गया और ये सहयोग में छारक बन गया इस तरह से अमोनिया की जो छारकीय प्रवृत्ति थी छारी प्रवृत्ति को इन प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही के द्वारा हम क्या है समझा सकते हैं बता सकते हैं देख सकते हैं ये इस प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं और बन जाता है ठीक है अब अम्ल छाप के लिए लुइस की धारणा एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने अम्ल छाप के बारे में दूसरी धारणा एक और धारणा पद्धति के लिए कुछ पदार्थ विलायक के अनुपस्थिति में भी अम्लीय और छाड़ीय स्वभाव को प्रकट करते हैं अभी तक हम क्या मान के चल रहे थे कि जब हम किसी भी पदार्थ को पानी में धोते हैं तो वो अपने अम्लीय और छाड़ीय गुणों को प्रदर्शित करता है परंतु लुइस ने एक और धारणा दी उन्होंने ये कहा कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो साधारण तौर पर भी अम्लीय स्वभाव या छाकीय स्वभाव को प्रकट करते हैं जब यदि हम उनको किसी विलायक में ना हो या किसी विलायक की उपस्थिति हो या ना हो वो अपने अनुपस्थिति में भी अपने अम्लीय और छाकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं जैसे निर्जल सोडियम जैसे निर्जल निर्जर सर्पडाइक्साइड सर्पडाइक्साइड क्या है गैस है जब इसको हम ठोस अवस्था में लाते हैं तो वो निर्जल एसोड जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो निर्जल छारिये सीएओ के साथ विलायक की अनुपस्थिति में किया जा लेता है अब कोई विलायक ना होने पर भी वो सीएओ के साथ क्रिया कर लेता है और क्रिया कर लेता है इसलिए क्या हुआ लिविस ने अम्ल छारक के व्यापक सिद्धांत को बताया जिसके है ना अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही और छारक छारक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है युग्म ग्राही मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन को युग्मों में भी 
देने की प्रवृत्ति रखते हैं दाता और युग्मग्राह युग्मदाता मतलब जो युग्म में देने की प्रवृत्ति है युग्मग्राही मतलब जो ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं तो जो ऐसा टू है वो बिना किसी विलायक के ठोस अवस्था में इससे क्रिया कर लेता है इस प्रकार से लुइस ने जो है वो अपनी परिकल्पना ली अतः अब हम क्या कह सकते हैं कि जो तीनों परिकल्पनाएं हमारे पास आई उसके अनुसार आइनिस के अनुसार हमें जलीय विलयन में हाइड्रोजन आए और छात हाइड्रोक्साइल आयन देता है ब्रांडेड लॉली के अनुसार अम्ल प्रोटॉन जाता है और छारक प्रोटॉन ग्राही होता है और जब एक ब्रांड से अम्ल एक छारक से अभिक्रिया करता है तो उसके संयुक्त संयुक्त में छारक क्रिया करने वाले छारक के संयुक्त संयुक्त में अम्ल बनाता है इसी प्रकार संयुक्त में और छारक के साथ एक प्रोटॉन का अंतर होता है और लुइस के अनुसार क्या था इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही और छारक इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होता है ये अभी हमने रासायनिक सामने के अंदर आयनिक सामने के अंतर्गत अभी सिर्फ हमने इसके बारे में जाना है अम और छार क्या होते हैं और जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उस स्थिति में क्योंकि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जितने भी अम है वो अपने आयनों में टूटते हैं तो और उनके बीच में यदि वो दुर्बल विद्युत अवधि है तो उनके बीच में एक आयनिक सामने बनता है इसके आगे का अम्लो और छारों में आयनन जो कैसा होता है ये वह कक्षा हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे अभी आपने कितना पढ़ा है उसका इसके बारे में आप इतना देखिए कि अम्ल और छाट क्या है किस प्रकार से होता है अगले कक्षा में अम्ल के बारे में इनके योजन के बारे में कहेंगे कि अम्ल और छाट का योजन किस प्रकार से होता है